everybody, good evening. It's six o'clock and today we're gonna have a live that we're gonna talk about 10 points, the most important points in English. Então, se você quer falar inglês, acompanha a nossa live ou assiste depois a aula gravada para você saber se você tá, se você já fez esses 10 steps que é para chegar no inglês. E aí todo mundo fala, qual é a receita, qual é a fórmula mágica de falar inglês? É em seis meses, é em um ano, em quanto tempo que é, que curso que faz? Então, vamos identificar que você quer subir a trilha do inglês. Eu identifico o inglês como uma montanha. Quem quer subir a trilha tem que carregar 10 coisas na mochila e a gente vai falar disso em 33 minutos. A primeira delas é o vocabulary. É aquela lista de vocabulário mínima que você tem que ter para falar inglês. De mil a duas mil palavras. Ah, mas eu quero aprender as expressions, idiomatic expressions. Para quê? Se às vezes você vai soltar isso numa mesa de reunião e muita gente não vai te entender. Para dizer que você é avançado? Então, mil a duas mil palavras básicas e delas metade são verbos, que é o que você faz, né? Para depois identificar. Ah, mas eu quero cinco mil palavras. Cinco mil palavras é para ser teacher, dez mil palavras, ok? Então, o que você quer com inglês? Você quer comunicar, fazer uma conversação? É um survival para sobreviver numa viagem? Mil palavras. É um survival de business para sobreviver numa reunião de business? Duas, três mil palavras. E só vocabulary não chega lá. Eu tô falando um step de 10. E aí o pessoal fala, bom, então, com certeza, vocabulary eu tenho, agora eu vou falar inglês. Não fala. Porque a maioria das pessoas tem a lista de vocabulary, então sabe que doll é boneca e que blouse é blusa. E chega lá, uh, uh, por quê? Baseou o vocabulário no português? Não dá para basear o vocabulário só no português. E também fez um lance voltado a vamos fazer uma lista de palavras. E isso não inclui frases que tem a ver com a sua realidade. Se eu lembrar que a minha doll era a Suzy e a sua doll é a Barbie, já conectou que doll é boneca e sem ficar traduzindo. Outra conexão é que as pessoas falam, ah, muito dica de inglês. Como é que fala isso em inglês? Ah, então brinco é earring. Ah, que legal, aprendi que brinco é earring. Ring anel, ear orelha e ring. Anel de orelha, que é o brinco. Aí fala, já sei. Não, não sabe. My earring is pearl. É de pérola. And your earring is silver. De prata. E o dele é gold, de ouro. Então, conexão com a palavra. Ah, mas eu já sei vocabulary, então já sei inglês. Errou, porque são 10 pontos. Próximo ponto, depois de lista de vocabulary solto, é você colocar ele dentro dessas frases de reality. É você saber para que serve o table. No seu caso, você tem uma coffee table, que é uma mesa de centro na sua casa, você identifica lá coffee table, my coffee table is brown, my coffee table, que é a mesa de centro, is big or is little. Você conecta coffee table. Você lembra que uncle é tio? Não. My uncle is Fernando. What's the name of your uncle? Qual é o nome do seu tio? Fat pra mim é Jô Soares. Fat pra você pode ser Cláudio Gimenez, não sei. Aí você vai conectar a palavra com a sua realidade. E isso sim traz as frases. Ocorre que muitos cursos de inglês acham que o caminho é vocabulário e frases, e aí solta um Netflix para o aluno pausar e repetir. Maravilhoso! Funciona? Funciona! Mas toda vez isso, toda aula fazer isso, ninguém aguenta. Então foi descoberto por um grande método aí de franquias em 1990, trabalhei em todas, que era revolucionário. Quanto mais o aluno escrevia, mais ele falava. Uau, sim! Porque a gramática é importante, mas só ficar escrevendo do, das, do, das, do, das, gente, não chegaremos lá nunca. Porque você trabalha a segurança do escrever, da estrutura, da gramática, que é importante, é um dos 10 pontos que a gente vai falar. Mas você não faz a velô, a velô é sem pensar em português. Aí você fala, ah, então o inglês sem tradução é o que funciona. Depende, vai trabalhar esses 10 pontos? Tem que ser completo, entendeu? Agora a gente vai trabalhar... É, eu quero aprender para poder alimentar sem depender das minhas filhas. <risos> Me alimentar é foda, hein, Fleis? Fleis, <risos> Depois, quando vejo, depende das minhas filhas até para comer. Não pode ser dependente de nada. Na vida, se você for dependente de alguém, emocionalmente, financeiramente, a vida tira para a gente aprender. Tem que ser independente de tudo. Esse é o jogo da vida, né? Do sobrevivente. Ser dependente. Isso aqui era meu quarto. Aqui era, era a escola de inglês física. Eu dava aula aqui nesse quarto. Era do meu irmão que casou. Agora não é de ninguém que minha mãe mora aqui sozinha. Eu venho visitá-la de quarta-feira, então eu tô gravando de quarta aqui. Esse quarto tá vazio agora. <risos> Só tem colchão aqui. Era quarto que a gente dormia e depois fez sala de aula. Enfim, vocabulary e frases. Tá? Fechou? Vocabulary com frases na sua realidade. Terceiro passo, estrutura gramatical. Não, mas o inglês não é só gramática. 
Não é só gramática, mas precisa. Eu preciso saber qual é a estrutura, que é I play, you play, que todo mundo play, que Richita é plays, que é essa estrutura. Eu sei do verbo to be, que é amareis, I am, you are, he is, eu sei conjugar. Estrutural, por que que joga o do na frente pra fazer pergunta? Do you play, do you work, do you sleep, do you fuck? E por que no passado é did? E no futuro é will, tudo isso é estrutura gramatical. Aí muita gente fala, ai, eu vou ensinar inglês sem a estrutura gramatical. Então você ensina o speaking, mas não trabalha a estrutura gramatical, que é a base da segurança. A pessoa fica com velocidade ao ver sem ter a segurança do falar. Então muita gente fala, ah, eu fiz um curso, mas não me sinto seguro para falar. Talvez faltou a estrutura. Ah, eu fiz um curso, mas me sinto... Não consigo falar o gaguejo, não tem velocidade. Talvez tenha tido estrutura e não tenha tido a parte de vocabulary. Ah, eu fiz um curso, tinha vocabulary, tinha estrutura, a professora falava com 10 pessoas na sala, mas eu não consigo colocar em prática... Eu sei, eu sei o to be, mas na hora de falar. Então, o que está que acontecendo? Faltou o quê? Pronunciation, tem medo de errar, medo do que outro vai pensar, é falta de pronunciar. O que é pronunciation? É você ter tido um bom listening. A minha primeira professora, quando eu tinha 11 anos, numa franquia aqui de São Paulo, ela, ela era o máximo, ela tinha voltado dos Estados Unidos, ela falava, hey guys, how are you doing? Hey guys, how are you doing? Eu copiei a pronunciation da minha teacher. Eu comecei a copiar e falar igual ela. Foi assim que eu adquiri as primeiras fluências. Eu copiava alguém. Alguém de um filme que você acha bonito, a Scarlett falando. Ah, eu gosto desse, desse acento mais britânico, soa melhor pra mim. Já teve vida lá na Inglaterra, né? No passado medieval, aí tá no seu sangue. Você nem sabe, mas você curte britânico. Então você ouve o cara falando, Hello, do you want some water in the future? Hey, waiter. E você copia esse tá, tá do britânico. Lindo! Então, você vai formar a sua pronúncia. Igual hoje eu tenho o meu porta-porteira-portão, que eu sou do interior de São Paulo, e meu marido baiano tem um chá, 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 né, do gingado do óleo de dengue, e o, o, e o carioca tem aquele que é, mata a mulherada, né, com a, com a pronúncia, e o té, té, té do sul, e o tchá, tchá, tchá do norte, não tem certo nem errado dentro do Brasil. Você acha que vai ter na gringa? Um monte de professor chi, tá? Porque a pronúncia certa é t. Não, tem ta, chu, chi. E tá tudo bem, entendeu? A gente não pode ficar muito chita nesse negócio. Ai, é voz me ser, não é você. Porra, gente, sabe? Não tem isso nem em português. Não se exija. A gente é muito perfeccionista. Não, tem que estar tá perfeita a minha pronúncia, tem que estar tá super perfeita a minha estrutura. Então não fala nunca, porque você quer ser perfeito. Não dá, não dá pra ser perfect student, perfect. Mother, perfect family. Hoje mesmo eu estava falando para minha irmã. A gente quer ser perfect em tudo, per perfeita na mãe, no trabalho, no, como filha. Não dá, cara. Não dá para ser perfect numa língua. Numa língua, você não é nem em português. Como você vai querer ser em inglês? Então, esse, esse step number three para o four, agora que eu vou falar, vocabulary, frases feitas, uf, a, a estrutura que vai te dar a base. Não é tudo, mas também não é nada. Tem que ter um pouco. O curso que completa isso aí, que tem esses 10 passos, é muito importante. Você tem que se conectar e já começa a se autoanalisar. Esses 3, 6 anos aí que você tá estudando, não sei, eu começo há um ano, tem tudo isso que eu vou falar? Porque é, tem que estar tá na bagagem para subir a trilha. Senão você chega no último topo lá da montanha, que é a hora de pegar a velocidade, e aí você fala, putz, esqueci isso da mochila, tem que descer a trilha de novo para pegar. Para chegar lá, olha lá, galera do Nordeste, para chegar lá no topo, você vai ter que carregar. Vocabulary, mas não é só vocabulary. Pronunciation, mas não é só pronunciation. Speaking, para quem quer listening, tem que ter na sua bagagem. Já tô quase no 5 já. E a estrutura para te dar segurança. Aí você fala quais são os pilares do inglês. Todo mundo fala four skills, quais são as four skills. Isso todas as escolas trabalham. É listening, é speaking. Você quer falar? Tem que ouvir. Muita gente fala, ah, eu explico errado porque eu falo what is your name. Pessoa que fala what is your name é uma pessoa que não ouviu, não ouve música em inglês, ouve MPB, não põe o celular em inglês, o celular, você cata o celular da pessoa agora, deixa eu ver aí, configurações, tá em português, as suas configurações de celular, você quer aprender inglês. Então, o seu mundo tem que estar tá rodeado de inglês, incluindo música, as palestras, os filmes que você gosta, listening, eu percebo nitidamente nos alunos na plataforma, são divididos em os que são bons com o speaking, que tem aquela pronúncia bonita, manda o áudio pra mim que eu até morro, os caras falam bem, tem aluno que fala, tem pronúncia gingado melhor que o meu, por quê? Porque o cara tá lá se expondo na língua há mais tempo, é música, é namorou com um gringo, ouve TV, 
Tem gente que fala, ah, morei lá e consegui falar inglês. Por quê? 24 horas de televisão ligada no inglês, uma hora sai, né? Você já sabe que é horse, não é? Horse. Você já sabe que o H é aqui, ó. Hospital, honest. Você já aprendeu a enrolar a língua no R, California. Entendeu? Você já sabe falar royal, reality. Você não fala mais reality, royal. Né? Você não fala mais head. A cor é red. E todos os R's em inglês enrolam no céu da boca. Então, você começa a limpar a pronúncia. Só que acontece o seguinte, o cara vai lá e faz um curso só de pronúncia. Você não vai falar inglês. Um curso só de vocabulário, como falar isso ou aquilo em inglês. Que dica é essa, gente? Depois, agora, o meu curso é bom, porque é listening de nativos. Maravilhoso. Cinco mil minutos de listening de nativos. Maravilhoso. Tem escola que é três anos só de listening de nativo. Os caras vêm de um laboratório. Quem fez inglês no laboratório no ano de 2000? Era um fone gigante, ficava ouvindo o gringo falar. Ouve o gringo falar. Maravilhoso. Pega a pronúncia, pega, não duvido. Mas não é só isso. Então, vamos lá. O que, que tem que ter na sua mochila? Checklist agora, meu amor. Você vai buscar uma lista de vocabulário acessível. Você quer aprender partes do carro, sendo que você não é mecânico? Por quê? Né? Ai, que chique. Aprendi como é que fala o cockpit do avião. Mas você não é piloto. Né? Sabe partes do rosto? Precisa saber? Tem coisas em português que nem eu sei. O dente maxilar, não sei de onde eu vou saber inglês. Não sou dentista. Então, qual é o foco aqui? Ah, é viagem. Então, vocabulário para viagem. É para business. Qual é o foco? Plano A para o plano B. Ponto A, que eu quero chegar no plano B. A gente não sabe fazer isso nem na vida. Aí eu coloco que na língua dá errado também. Porque nem na vida você constitui o pessoal o profissional. E eu me incluo nisso. A gente é perdido, né? Não sabe nem onde tá, nem para onde quer ir. Para mirar e fazer shoot. Então, o inglês é a mesma coisa. Lista de palavras básicas de mil a duas mil palavras que vão fazer você se comunicar e colocá-las numa frase de realidade. Não é banana. É I like banana and my mother doesn't like. Que eu sei que minha mãe não gosta de banana e eu coloco isso e nunca mais esqueci. Que like é gostar e banana é banana. E sem ficar traduzindo. Eu conecto com a realidade. Depois que eu virei mãe, o meu vocabulário não é mais Let's go to the pub and have some drinks, man! Meu vocabulário virou diapers e pacifier, que é fralda e chuveta. E assim muda a realidade, mudou o vocabulário. Eu nem sabia falar fralda. Virou diapers. Tem um aluno que perguntou pra mim uma vez, como é que fala tijolo em inglês? Eu fui procurar, eu tinha um ano de, de, de experiência, tinha 18 aninhos, né? Fui procurar, não sabia, era brick, mas eu não sabia. E o aluno testa, o professor, né? Tietchan, como fala tijolo? Eu não sabia, mas eu era fluente, era, tinha morado um ano fora. E eu sabia falar inglês, mas brick nunca tinha vindo na minha, no meu vocabulário, nunca tinha falado de tijolo na minha vida, entendeu? Então, qual é a sua realidade com o inglês? Qual é a lista de mil a duas mil palavras? E não se impulsiona, não. Aí o cara fica só em vocabulário. Ah, deu certo, deu certo. Couch é sofá. Couch é sofá. Agora vai, couch. E aí, qual que é a cor do seu couch? Porque o meu é beige. My couch is beige, ok? Agora vai, depois que faz a lista do vocabulary, e essa galera jovem, aí os filhos sabem falar mais rápido, porque parece que o inglês vem dentro deles, né? Nas músicas, no TikTok, no que eles já aprendem, tá envolvido já com o inglês. O mundo já é bilíngue, eles nascem assim, parece. E aí ele tá cheio de listening, porque é música, é a best friend que fala, e impulsiona ele a querer ouvir aquela música e falar. É assim, fazer phrase ou verb, sendo que você não sabe. Você vai fazer phrase ou verb, sendo que você não sabe nem mil palavras básicas para se comunicar? Você não sabe o oposto de black que é white, de fat que é thin? What are the opposites? Big, small, tall, short? Você não sabe os 50, 100 verbos principais para poder se comunicar e você quer aprender phrase ou verbs? Só se for para mostrar para alguém que você é advanced English, entendeu? Então aqui você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar... De mil a duas mil palavras em vocabulary. Em frases na sua realidade, que tem a ver com você. Conectado com estrutura gramatical. Hoje eu aprendi presente. Então, peraí, vou fazer as frases da minha rotina. I get up at six o'clock. I have breakfast at eight o'clock. É presente. Vou fazer da minha rotina. At what time do you have breakfast? E você conecta isso na sua realidade. Putz, aprendi então presente. Quais são os dez verbos da... A sua rotina que você faz todo dia. I exercise at 10. I practice sports at 11. I give lunch to Maju. I have lunch and I give lunch to Maju. E lunch é almoço, não é lunch, que lunch é snack. E aí você já conecta. I don't have snack because I'm always on a diet. E tudo isso que eu tô falando pra vocês é rotina, é verbo no presente. 
A partir do momento que você aprendeu a estrutura de passado, opa, 60% dos verbos tem ED no passado. Vou contar o que eu fiz ontem. E você fica lá, meu, naquela pegada, tem escola que fica seis meses nessa pegada, contando o que fez ontem e semana passada pro professor. I danced, I watched TV, I saw my boyfriend. E aí vai colocando o ED em tudo, os, os verbos irregulares. Então, muito interessante, a galera que faz letras, Andréia, é que se você não tiver a base estrutural do português, você não vai conseguir do inglês. Então, quando a professora fala adjetivos, a pessoa não sabe nem o que é. Adjetivos qualitativos que vão na frente do objeto. Red blouse, não blouse red. Em inglês vai na frente, é big brother, não é brother big. Isso é estrutural. Se você não tem essa estrutura, que é teórico puro, gente, vai te dar a segurança para poder vir a velocidade. Então, conexões. Cursos que vão falar pra você, ah, então você quer explicar? Ah, então eu vou dar só listening and speaking. No meu curso não tem grammar e nem estrutura, essa parte chata. Não dá, tem que ter a base, que é pra você se sentir seguro no mar que você tá navegando. Levantou a montanha, fez as quatro estacas de structure, de reading, ler pra poder escrever, read and write, listen pra poder explicar. Você fez essas quatro estruturas que são os skills, você vai montar o telhado. O que é o telhado? Trabalhar isso que você já sabe. Eu tô ligada que você sabe do, did, will, verbo to be. Eu venho aqui falar dos modais, você vai saber todos os modais. Mas eu quero saber você pondo isso em prática, porque o que I can fazer, talvez you can't. E não dá pra ser igual pra todo mundo. E aquele livro que funciona com figuras bonitas, né? Conexão com um aluno de 15 anos, não é o mesmo que dá pra usar com um negro que tem 50 que o inglês dele é para outra coisa. Então, base, quando a gente sabe muito a teoria e não tá indo para não tá conseguindo chegar na prática, existe o bloqueio aí do eu sei tudo, mas não sei colocar em prática nada. É o famoso leu a Bíblia toda de como é que vive uma boa vida, mas não põe na prática. Como que a gente vai fazer isso? Trabalhando simulação do que você vai você vai usar. É para viagem, então você vai simular restaurantes e pedidos de comida. E compras, shopping, restaurant situation. Não adianta. É para business, tem que apresentar o seu negócio, o seu produto, o seu serviço em inglês no site da sua empresa. Simulação disso. Ah, o meu inglês é para viajar, para morar fora, intercâmbio. Simulação de você se apresentando para a família, de você se apresentando para os seus amigos. É voltado àquela, àquela conexão. Então, esses pilares, gente, os cinco são os basais e depois os outros cinco é... O cume da montanha, que é a hora que a pessoa já estudou tudo, tem o um fim. Acabou a matéria. 30 aulas, 30 pontos gramaticais, tá bom. Duas mil palavras, já deu. Mil também já dá pra se virar. Você vai falar familiar aspects, coisas familiares a você. Você tem uma, um controle sobre a língua. Depois vai vir unfamiliar aspects, que são os aspectos que já tem, não tem tanto controle. né Let's talk about euthanasia and abortion. Um ponto que a gente não consegue, às vezes, se conectar nem em português. Como é que vai se exigir isso em inglês? Então, não se exija. Procure esses quatro pilares, mas não é com dica, né? Não é com a olhinha de cinco minutos. Você vai se posicionar igual o cara que quer perder 10 quilos e o cara que quer achar o emprego e o cara que quer achar uma namorada. O que, que tem que fazer? Posição. A partir de agora eu vou falar inglês e eu vou tomar uma ação. Duas a três vezes sento o bumbum na cadeira. E começa a perguntar o que essas pessoas que falam inglês fizeram. Sentaram um bumbum na cadeira de duas a três vezes por semana. Lembra quando as escolas davam aula duas vezes por semana? Ficou chique. Aí vamos fazer inglês duas vezes por semana. Por quê? Porque cinco vezes por semana era caro. Então ficou duas. Mas quem faz cinco fala mais rápido. Se doou mais horas para a língua, vai se conectar. Teacher, onde eu consigo o vocabulário? Primeiro, não é com tradução, Ok? Nem com é, tra trabalhando essa, esses opostos que eu falei pra vocês, big, small, porque fica big, small, big é contrário de little ou small, e onde tá isso na sua mente. Quais são as gavetas cerebrais que você vai guardar essas palavras? Igual você guardou em português. A Maju apontou e falou apple, ball. Ela apontava a imagem. Pra português e pra inglês também. Por que seria diferente? Eu vou falar pra ela que apple é maçã. Não, ela aponta a imagem. Então, onde tem imagem... Aplicativo de graça, dica da tia! Aplicativo de graça agora para você baixar as imagens e brincar. 10 minutinhos por dia. Opa, essa eu sei, essa eu não sei, essa eu sei, essa eu não sei. Com imagem. Quizlet, Q-U-I-Z-L-E-T. Quem puder escrever aí para mim, Iranildo, escreve aí para teacher, meu aluno da plataforma. Quizlet. E depois o 
Anki, A-N-K-I. São dois aplicativos que você trabalha palavras soltas ou frases com figuras. E é legal, ele te dá de 10 a 20 por dia. Você brinca com o dedinho pra lá, pra cá. Sei, não sei, sei, não sei. Quando não sabe, ele vai pra uma pilha de palavras que você não sabe, ele repete depois. Baixa aí que é de graça, vocês vão ver. Quizlet and Anki, ok? Se alguém que tiver online aí puder escrever pra mim, A-N-K-I e Quizlet, q u i z l e t ok? Beleza? Tá bom. É que eu... <risos> Vou contar a história do Dica, como é que é. É o seguinte. Eu publicava as aulas desde 2008 no YouTube. Nunca vendi nada. Não, não vende, inclusive, né? Porque meu curso tá sempre lotado. Não tô vendendo nada. E não tinha curso online na época. Era curso físico aqui no centro de São Paulo só. Aula particular. A gente tinha 21 professores na escola. E antes foi começo de carreira, eu trabalhava como funcionária nas escolas, né? E a, a gente montou 10 aulinhas, 10, e pôs no YouTube. Se vocês verem, a gente tem um canal, que é antigo, que eu era gordinha. 10 aulas. Antes desse que a gente tem agora, tinha um outro. Perdi a senha, perdi a senha e a galera que tava lá. Mas enfim, é, 2008. Aí chegou 2014 e começou essa online de teachers, né? 2014, 2015, junto com o marketing digital. E aí um dos primeiros teachers que começaram a fazer isso me chamou e falou Pô, você já tem várias aulas postadas, você não quer fazer umas dicas comigo? Eu falei, eu não gosto de dicas <risos> pra fazer porque envolve como falar isso em português. São pouquíssimas coisas que eu faço de conteúdo sobre isso. Porque eu não acredito nisso, que dê certo. Não foi assim que eu aprendi, né? E aí falei que não, aí depois o cara tava milionário. Enfim, me arrependi de não ter aceitado a proposta. Mas tudo bem, continuamos aqui na missão de fazer os alunos falarem inglês gratuitamente, tá bom? E a gente tá nessa saga de segunda, quarta, sexta, às 18 às lives, mas não é sempre não, hein? Não vai se acostumando que eu adoro tirar férias e em novembro pra dezembro eu nem apareço mais. Então é a última saga do ano, me usa, me aproveita, faz caderninho aí e vê se você tem esses cinco pontos onde você tá fazendo inglês nas escolas ou mesmo com o professor particular, cuidado com os diplomas dos professores particulares, tem que ver direitinho quem é o cara, né? Eu morei fora, eu vou fazer você falar inglês. Fala inglês, mas não sabe ensinar, pelo amor de Deus, tem que verificar. A moleca tem 18 anos lá, gente, e dá aula de inglês. Eu era assim com 18? Não dá. Não tem metodologia, né? Metodologia é o que que é, faz que faz funcionar. E aí, só vendo pra crer, né, no que, no que ocorre do dia a dia da escola. Beleza, repete o número do aplicativo. Quizlet, Q-U-I-Z-L-E-T, Quizlet. E Anki, A-N-K-I. Com esses dois, você faz 10 figuras de uma ou 20, 20 por dia. 20 de um, 20 do outro. E para de bisbilhotar a vida alheia. Quantas pessoas eu sigo aqui no Instagram? Pode ver. Zero. Não sigo ninguém. É maldade? Não. Se eu entrar, tem um stories pra eu ver. Aí eu perco meu, minha vida vendo stories da, da, da modelo mega blaster magra que tá lá em Angra com um helicóptero. Pra quê? Pra eu ficar mal? Eu não. A mulher mega perfect, que tem a boca, o peito, melhor que o meu. Eu fico mal depois que eu entro na rede social e vejo os outros. Então, parei de seguir. Porque isso aí perde muito tempo. Eu seguia meus professores, né? Eu tenho o meu particular que eu sigo meus professores de marketing digital, psicólogas boas, financeiro, gente que vai me, me ajudar. Patrícia Cardoso, lá da, de BH, de Minas Gerais, que ensina sobre finanças. São meus professores, né? Online. Tem a outra lá de, de Brasília, jamais teria aula particular com ela, nem posso. Mas ela dá online gratuito, vamos lá, né, meu? Os melhores estão online. Os online fica na câmera e fala, fala. Eu poderia ficar aqui horas e horas fazendo live com vocês, porque eu gosto disso, eu vivo isso, eu respiro, eu adoro inglês. E essa paixão que eu tenho que passar por vocês, se não é por amar o inglês, que seja pela grana que o inglês traz. E essa motivação é muito importante, posso fazer uma live depois. O que, que dá pra fazer de dinheiro com quem fala inglês? Vocês caem da cadeira. Vocês caem da cadeira aí quantidade de feiras que tem esperando Guaraná, bombom, café de um brasileiro, um bom crochê de um brasileiro que fala inglês para exportar para eles, mas não fala inglês não consegue sentar numa mesa para expor não consegue vender pros shakes de Dubai que investem em qualquer coisa acima de um milhão, eles não botam 100 mil, eles botam milhão aqui dentro, não tem nem onde enfiar dinheiro mais os shakes de Dubai, os príncipes tudo, só que tem que falar inglês, chegar na mesa deles, mostrar uma boa apresentação a gente foi pra Lituânia e mostrou uma apresentação em inglês de como driblar como fazer um jogador driblar? Esse vendeu, pá! O shake comprou lá. A ideia de como driblar. Ah, tem que fazer isso em inglês. E o jogador me procurou e falou, Grazela, temos que mostrar uma apresentação de PowerPoint de como driblar em inglês. Como fazer um cara 
de 4 a 5 horas de treino por dia, driblar. E vendeu a ideia para a Lituânia, está lá até hoje. Caio Zanardi, era do Palmeiras. Enfim, e outras histórias, mas é para outra live. Como fazer dinheiro com inglês, semana que vem a gente monta, tá bom? Hoje são esses 10 topics. Então, são as skills, a base, é estrutural, é, é teórica, é... É memorizar, tem que memorizar? Tem. Ninguém vai falar que é com a varinha mágica do condão. Você quer que eu dê a varinha mágica? Abençoa aí, ó. Põe a cabeça aí que eu vou abençoar. Pá! A partir de agora você fala inglês. Não é assim, nunca foi na vida. Neste planeta não é. Como é que faz dinheiro nesse planeta e fala uma língua e termina uma facu e faz grana e casa com um homem bom, uma mulher bonita e boa? Como é que faz? Ó, suando, gente. Nesse planeta é assim. Depois no da Barbie a gente vê. Mas por enquanto, nesse CPF que a gente tá... É com suor. E se você decidir emagrecer, você vai emagrecer. Se você decidir encontrar um namorado, você vai encontrar. Se você decidir falar inglês, você vai. Quem que vai te segurar? Só que você tem que ir pelo caminho melhor. Uma trilha que já tenha sido caminhada. Alguém que já abriu essa trilha, né? Pá, com o facão e ela tá aberta. Agora você quer se aventurar numa trilha que só com vocabulário você vai conseguir? Não, vem aqui que só com áudios de nativos você vai falar. Não, vem aqui no meu que é pausa no Netflix e você repete. Meu, é um crime, processa. Se você compra um curso que você tem que pausar Netflix pra repetir, processa, cara. Na boa, isso aí, dá, isso aí dá pau na justiça, isso aí é crime. Não, vem aqui que com o verbo to be, você vai se dar bem. Que isso, gente? Então, a gente tem que ter umas realidades, né? Não, eu fui lá pra gringa, falei inglês em seis meses, agora sou teacher. Sou teacher, mas você vai ver, o cara é biólogo. O cara é formado em jornalismo. Gente, onde estamos? É a mesma coisa que um médico querer operar sem, sem, sem diploma de cirurgia. Enfim, tem de tudo, né, gente? Todas as áreas. As áreas que vocês estão, não tem os piratinha? Tem, todas as áreas tem os piratinha. Só que agora o humano tá um pouco melhor. Porque pela era da informação que a gente tá, dá pra clicar e saber muito bem quando a pessoa manja ou não. Só pelo blá da pessoa. Se você vier pedir pra mim pra eu palestrar aqui sobre economia e números, sou péssima. Odeio exatas, nem sei explicar. Cálculos, pelo amor de Deus. Você que sabe, parabéns. E se você sabe, claro que inglês vai ser mais um passo pra você. Você aprendeu a tocar violão? Aprendeu a dirigir? Vai aprender a falar inglês. Mas passa isso na sua mochila. Tem que ter um pouquinho de vocabulary, um pouquinho de listening, um pouquinho de estrutura. E um pouquinho de repetition. Precisa um pouquinho de repetition pra ter pronúncia. Mas não pode ser só repetition, só listening, só grammar, só estrutura e só isso. O só não funciona. Tem que levar cinco tipos de pedra dentro da mochila e chegando lá no topo da montanha tem os cinco patamares. Que vem a pronúncia, desbloqueio, tirar o medo do que o outro vai pensar de vo do que você tá falando, porque daí você já fala, né? Aí você só fica, I don't speak English, I don't speak English. Porque você tem medo de mostrar o que você conquistou. Que que é isso? Onde estamos? Finalmente você consegue o inglês, presente, passado, futuro, a base de duas mil palavras, você chega lá... Passa por aí essas escolas de seis anos, sei lá, cinco, que seja três, ninguém aguenta duas vezes por semana por três anos, gente. Nem facu, eu não aguento mais fazer outra. E vai aguentar um negócio desse? E aí, quando você chega lá, na hora dublar os cinco próximos do topo da montanha pra gente terminar. É você se desbloquear, se desvencilhar do que o outro vai pensar de mim. O que, que o outro vai pensar de mim? Tira essa algema, meu amor, senão você não vai ser feliz nessa vida. Não te ensinaram ainda isso? Tem que se desvencilhar, tem que pôr foda-se, já falamos sobre isso. Depois você tem que ultrapassar o medo, o medo de errar da minha pronúncia, porque quem tá te matando aí dentro do seu medo é o seu perfeccionismo. E agora os, os, os últimos dois aí. Se você não sabe que você é perfeccionista, eu te explico agora. Aquela letra perfeita, aquela limpeza, organização, sistematização de horários é maravilhoso, isso é disciplina, mas é too much, é over. Quando é over, o lado positivo também é ruim. Porque você tá se, não se permitindo errar. E o não permitir errar, bala você. Porque quando você erra, ferrou. Eu tive uma juíza que quando eu corrigia ela, o verbo to be, ela chorava. Eu falava, mas você é juíza, cara? O que que é isso? O que temos aqui na minha frente? Uma concurseira que estudou 12 anos e passou como juíza, foi buscar o inglês em X patamar da vida dela. Cada um é num time. Cada um é num time. Ah, não foi com 12 que a mãe mandou, vai ser com 20 porque bateu a, a internacional na bundinha dele, ou vai ser com 25 na primeira viagem, ou vai ser com 30 na oportunidade que ele perdeu, vai ser com 35 porque o filho vai falar e ele vai ficar pra trás. Em algum momento, vai bater o momento de precisar. E aí eu corrigi a mina e a mina chorou. A autocrítica elevada. Você não se permite? Não vai falar inglês. Ok? Sempre lutando para fazer melhor? Com certeza. Melhor feito do que perfeito, Rafa. É isso. No comando. Mas você controla. Eu vou acertar, mas me permito errar também. Porque senão a língua não sai. 
esse desbloquear o maxilar, ó, <risos> começa com repetition, e não é sempre também, porque é um saco, imagina, ah, então repetição funciona, ah, então toda aula repetição, que é uma escola aí que ficou com a fama de papagaio, né? Não dá também, né, gente? Quatro anos indo pra escola duas vezes por semana pra repetir. Ah, o que a professora fala. E, e quatro anos de escola indo pra ouvir. Não dá. E aí, aí descobri que música funciona. Nossa, música funciona. Salva de palmas. Música funciona e a, e a escola só faz com música a aula? Funciona a música, não tenho dúvida. Mas toda a aula, não. É um pouquinho, uma salada mista, entendeu? Ah, hoje eu vou fazer uma musiquinha. Ah, hoje eu vou fazer um listening, vou dormir ouvindo inglês. Dorme ouvindo, funciona. Teve uma época aí que vendiam fitas cassetes de inglês pra ó, dormir ouvindo. E foi um barbúrdia, todo mundo comprava. É, o inconsciente ouve também. Você dorme e o consciente fica ouvindo. Funciona também pra pronúncia. Mas só isso não. Ah, então só a estrutura. Mr. Fisk, que foi o primeiro que chegou no Brasil com essa ideia. Carlos Wizard. Estrutural, vai, gramática. Não, também não é só isso não. Tem, tem um pouquinho de cada e você vai fazer uma salada mista. Quando você estiver na teoria, sei tudo, vai ter que pôr na prática. E daí você vai desvencilhar suas algemas do medo, do bloqueio, do não tô nem aí pro outro. Senão não dá pra viver. Eu não sei nem como que trabalha, estuda e casa e é feliz na vida. Se ficar de, dependendo do outro, gente. Eu fui a primeira English teacher a postar aulas em 2008 no YouTube. Eu era gorda, gigante. O que me mataram de hater embaixo na época? Na época podia escrever, né, maldade. Hoje não pode que a gente processa. Mas antigamente podia escrever maldade. Eu fui destruída. Por quem? Por professores que não tinha culhão pra gravar na época. É óbvio, você acha que foi por aluno? E aquilo ali me bloqueou. Eu falei, não vou mais fazer. Ficou 2008, 10 aulas gravadas e nunca mais gravei. Voltei a gravar em 2015, 2016, não sei. Uma vergonha. Enfim, a conexão com o que o outro vai pensar da gente... Bloqueia tudo, bloqueia a vida, né? Então a gente bloqueia para não sofrer e a bloqueia para não ser feliz. O acelerar tem a ver com o falar inglês também. E aí você vai levar isso no topo da montanha. Mas deixa que essa parte emocional e de psicológico com coaching a gente resolve depois. Agora vamos montar essa base estrutural. Você quer? Eu vou te ajudar. Você tá decidido a falar inglês? Eu tô aqui. Quem é você? Uma mínima por cento da população. E nesse momento tem a galera assistindo novela, vendo vida alheia do ex, ou da outra que ela quer ser igual, ou falando mal da outra que ela praticamente é igual a ela, mas quer falar mal, já viu? Essas autossabotagens, né? E perdendo tempo. Eu já perdi duas horas dentro da internet vendo vida alheia. Eu falei, para, que isso? E vai do Instagram pro Facebook, do Facebook pro e-mail, do e-mail pro zap. Aí você roda de novo, e roda de novo, e não desliga nunca o celular. Você precisa aprender a fazer esse movimento aqui, ó, com a sua mão. Tem uma hora que tem que desligar. Se não for pra conhecimento, não vai dar. Você vai, por, você vai puxando. Do mesmo jeito que a internet te leva a ficar super bem, também pode te levar a ficar no chão, né? Enfim, tá ficando sem luz aqui. A gente faz 33 minutos hoje. Foi só um papo pra vocês decidirem quais são as tomadas, quais são as, as, os ícones que a gente vai seguir, o que eu acredito ou não. É, lógico que tudo é novo, entrou o Anki, entrou o Quizlet e eu sou a favor, sou, aplicativos novos, vamos lá, é de graça. Então, funcionou com você? Copia e cola. Funcionou com seu amigo? Cerque-se de pessoas que falam inglês. Começa a tomar uma breja em happy hours de pessoas que falam inglês. Existem grupos pra isso, ok? Pessoas que falam inglês. Pô, meu, vai ficar ciscando com galinha que fala português? Começa a se cercar disso. Vai onde estão os gringos na sua cidade, a parte turística. Você se cerca do que é importante pra você. Agora é inglês. Então todas as suas músicas no seu playlist tem que estar tá em inglês. Você tem que passar a seguir pessoas que falam inglês. Não dá mais pra você ficar, eu quero isso, mas faço aquilo. Pô, você quer uma coisa, sente uma coisa e faz outra. É igual o cara falar, não tô nem aí, tá morrendo de amor pela menina? Faz o que seu coração mandar, vai ser feliz com as suas atitudes junto com o seu coração e sua cabeça? Você não alinha os três, brother, por isso que você é infeliz, chora, fica depreto, angustiado. Por quê? Porque hoje na quarentena a gente quer fazer muita coisa, mas não estamos conseguindo. Então o mental não entra em congruência com as atitudes. E aí você fica no marasmo. Então eu tenho que... Tá rolando a quarentena. A Maria Júlia tá 24 horas comigo. Eu não consigo produzir. Vocês estão vendo aí minhas aulas. Reposto do reposto do reposto. De gravação do ano passado. Porque ela não deixa eu gravar. O que eu vou fazer? Vou chorar? Vou lidar com isso. Vou lidar com isso. Com essa realidade. E vou produzir e criar em cima disso. Tá? Que é... A gente ensina inglês e ensina a viver também. <risos> Depois o pessoal vem no direct. Teacher, me ajuda. Tô separando. Eu falo, calma. Que não é motivacional de relacionamento. Mas enfim... Mais ou menos vocês entenderam, né? 
quando a pessoa começa a ter problema no inglês, imediatamente eu pego ela e falo, hum, você tá tendo problema na vida pessoal também, né? Tá tendo problema no profissional, briga com a galera da empresa, onde vai briga, fala mal, fica mal, fica quieto, quieto, tímido, uh, é o que mais explode, ele implode. Então, quando aparece no, no inglês alguns bloqueios e medos, é inacreditável, o aluno chora comigo no áudio do WhatsApp, né? Porque eu já mando o áudio do WhatsApp e falo, opa, tô vendo que não tem um erro no seu exercício, não tem um erro no exercício do aluno. Perfeccionista, não aceita errar. Autocrítica muito elevada, só manda se tiver perfect. Aquela energia para poder ser perfeito o dia inteiro em todas as áreas da vida. Uh! Você se permite ficar com o pé preto um dia e não tomar banho? Se permite comer uma guloseima e sair da dieta um dia? Aí às vezes se permite demais e aí entra no posto da preguiça. Você percebe que é too, too much? Ou é too down, ou é muito down, ou é muito love, over. Olha aqui quem tá aqui, gente. Fala oi pra galera. A Jujeca. Oi. Tudo bem? Sim. Fala em inglês. Fala hello, people. Hello, people. What's your name? What's your name? Maju. Maju. Maju tá na fase de repetir. Por quê? Porque com três anos, quatro anos, repete em português. Por que não vai repetir em inglês? Ela repete o que eu falo. Enfim, gente. Chegou, né? A polícia aqui. Vou ter que desligar. Mas é isso. 10.5 para subir o avião e 5 lá no topo da montanha para erguer a bandeira e falar Who? I speak English, man. Mas não é chegar lá e falar I speak English quando tiver perfeito. Não, é quando tiver meia boca mesmo. I communicate, I can understand you. E chegar para o gringo e falar Stop, could you repeat, please? Dá para você repetir? Oh, I didn't understand, I am Brazilian. Can you slow down? Slow, slow motion. Lembra do slow motion? Pô, oh, pede para a pessoa repetir qual é o problema. Vai morrer? Que não entendeu? Não vai chegar falando what, what? What? What did you say? Não, mas, né? Um could you repeat please? Vai bem. E aí a gente vai crescendo, né? A gente vai se permitindo. Não sei mais assim. A gente é um, com 20 anos a gente é um idiota, gente. Eu era uma idiota com 20 anos. Depois com 30, um pouco de experiência. 40, maravilhoso. Eu, eu quero ter 50 já. Porque é mais experiente, menos ansioso, relax, tudo tá bem, tudo resolve. Já sabe, com 50 pessoas já sabe que todos os problemas resolvem. Não é o fim do mundo, ó, oh, ele não me quer mais, vou me jogar da janela. Ó, oh, eu tive um probleminha de perda aqui financeira, perda familiar, perda de dinheiro ou perda alguma coisa, alguém morreu, eu vou, me pular, vou pular porque esse mundo é muito triste. Opa, não pode? A guerrilha é mais adiante, né? A coragem é pra poucos e você vai usar essa coragem pro inglês também, ok? Então, 10 patamares, você revê essa aula pra ver se os pontos estão certos. E na próxima aula a gente vai trabalhar, na sexta-feira às 18 horas, uma conversation com essas pictures, com esses verbs. E vocês vão ver com pictures como é que vai dá para fazer bastante frases, tá bom? Eu falo aqui um público meio básico, meio intermediário que sabe tudo, mas não sabe falar, com uma galera que tá começando agora, mas todos têm algo em comum, precisamos do inglês. Se isso tá na sua meta de 2021, bora fazer acontecer mil usos esse mês de outubro, que não vai ser assim em novembro e dezembro, tá bom, meus queridos? Thank you very much, volto sexta-feira às 18 horas. Um beijaço para Luciano, Simone, Marcos Paulo, Lima, tudo bem, André? Um beijaço, Rafa... Valeu pelo toque. É muito bom conversar, se expor, não é mesmo? Niga. Matheus. Beijão, Matheus. Tem uns, uns concorrentes aqui. <risos> Caiaque, Sérgio. Tem uma galera que vem dar uma bisoiada em nós aqui, é? Consultor. Saque, consultoria. Ó, que chique. Tá com terninho aí. Vamos pôr esse inglês pra falar. Isa Santos, minha filha. Mulata desse jeito com inglês. Você pega um gringo, casa e vai embora, viu? Fica com Deus todo mundo. Beijaço. Thank you very much. Bye, bye. bye, bye.